Enler, atención, lo que te había dicho del mensaje de Montano Miranda bajando, pegadito, ¿lo tienes por ahí? Hola uh, a mis amigos en Texas, muy próximamente los vamos a estar viendo este 10 de octubre en Katy, Texas y para esto voy a tener la... El honor de tener a mi gran amigo Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, por Hombre, favor. el honor es mío. Gracias por invitarme a tu oficina, Javier. Mi abogado de migración. Vamos a estar en Key, Texas. El próximo 10 de octubre, oigan este temazo. De asilo pendiente y TPS, cómo pasar a residencia permanente. ¿Cómo es ese proceso? Sí, fíjate que nos dimos cuenta que hay demasiadas leyendas urbanas por ahí. Entonces... Queremos tomar esta oportunidad para despejar la mayoría de ellas y de una manera un poco más personal. O sea, por eso es que decidimos hacer este evento en Texas. Y yo te agradezco mucho la invitación. Voy a tener la oportunidad, además de acompañar a Javier Montano, de verme con ustedes. 10 de octubre es gratuito el evento. Estén pendientes del de link que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, también en las de EBTV. Hagan clic, cupo limitado. El evento es gratuito, ya lo saben de pendiente de asilo a TPS, cómo convertirse en residente permanente, cuál es ese proceso. Pues bien, Javier, gracias por la invitación. Voy a hacer las maletas con tiempo, porque si no me quedo, 10 de octubre en Katy, Texas, Houston, ¿no? Así es. Bueno, ya hice las maletas. Había unos tipos igualitos a nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Nada. Aquí está mi abogado de migración, Javier Montano Miranda. ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, muy contento pues, por dos cosas. Y voy a repetir un poco lo que mencioné. Muy contento primero porque me vas a acompañar, la verdad es que es un honor que un, un, eh, un periodista, analista político de tu calibre me, me acompañe en ese Eso evento. Eso puede ser peligroso, ¿eh? <risa> sí. más bien puede ser peligroso, sí, tú no sí. sabes, te puedes estar metiendo en un tremendo problema. Sí, no fuera la primera vez. Y, <risa> y la segunda razón por la que estoy muy contento es porque, como lo mencioné, eh, vamos a tener la oportunidad de disipar muchas leyendas urbanas que, en mi opinión, eso crean una angustia y están acongojando el tema migratorio, específicamente en esta ocasión vamos a hablar de cómo pasar de asilo o TPS a la residencia permanente, que es un tema muy platicado, pero pocas veces analizado eh, a detalle y eso vamos a hacer. Bueno, porque es que he encontrado mucha gente que se cree permanentemente protegido con el TPS, como que pasándoles por encima al hecho de que es un estatus de temporal. protección temporal, ¿no? Uno, una de las leyendas urbanas, o sea, la, las personas muchas veces se confían y piensan que porque otras nacionalidades han tenido TPS por mucho tiempo, bueno, piensan que eso va a suceder ahora con, la, con, o con, eh, benefic con países beneficiarios más recientes y lamentablemente, pues tú sabes que eso se basa prácticamente la administración en turno y si llegara una administración de turno que no sea tan amigable con el mundo migratorio, pues lo puede quitar. No, y el propio Joe Biden o Kamala Harris, para hablar de las cosas que van a definirse en el mes de noviembre, ¿no? En el momento en que quisieran quitarlo, también lo quitan, me imagino que lo justificarán, pero si es una decisión ejecutiva, si es una decisión de la administración, no es ley en consecuencia, no es un asunto de protección permanente y especial, pues ya la cosa entra en riesgo, ¿no? Por cierto, que fíjate que Donald Trump había estado hablando por allí de que si llegaba al poder, eliminaba para lo humanitario, para ciertas sí, eh, eh, determinadas eh, eh, cualidades, ¿no? Eh, eh, este tipo de cosas sí, de golpe y porrazo puede ser también para el TPS. Sí, bueno, imagínate que el TPS es una medida prácticamente del Ejecutivo, donde están protegiendo una nacionalidad porque el gobierno, estoy hablando del Departamento de Estado, el Departamento de Inmigración, las Cortes de Inmigración, decidieron que en ese país no se podía vivir. Pero es muy fácil quitarlo, lamentablemente. ¿Y cómo generalmente quitan esto? Bueno, tú sabes que ha habido países que han tenido TPS y se los han quitado. ¿Por qué? Porque por alguna determinación piensan que el país en el que se está huyendo, el que se está protegiendo, ahora no es tan peligroso. Entonces, eso, es una, eso en mi opinión, pudiera ser algo caprichoso, algo arbitrario, pero definitivamente una posibilidad. Y por eso es que nosotros insistimos tanto en que las personas que están en esa situación deben de buscar una alternativa, un plan B, porque eh, definitivamente el TPS no es un estatus permanente. ¿Y el caso del asilo pendiente? Tampoco. Recordemos que el asilo eh, no es ni siquiera es estatus legal, es un periodo autorizado donde tú puedes permanecer en Estados Unidos mientras el proceso está pendiente, pero no te garantiza que tú te puedas quedar en los Estados Unidos. De hecho, imagínate, tú eh, puedes, ser, puedes obtener un asilo pendiente por 10 años 
¿Y qué pasa si cuando llegas a, a la entrevista de asilo? ¿Qué pasa si las condiciones en tu país ya cambiaron? ¿Y qué pasa si ya no calificas a ese asilo? Entonces, por eso es tan importante que las personas que están en este, en este limbo, por así decirlo, eh, salten a otra categoría y, y busquen alternativas para tener una, una permanencia pues ya más definitiva en los Estados Unidos. Ok, cuéntanos del evento, del evento del próximo jueves 10 de octubre allá en Katy, Texas. Sí, bueno, eh, como mencionamos, va a ser un evento donde estamos esperando muchísimas personas, es gratuito y eh, nos vamos a enfocar en, en despejar leyendas urbanas. Va a ser un evento, como, como lo mencioné, va a ser en Katy, Texas eh, y pues, la verdad es de que estamos, eh, inicialmente habíamos mencionado que iban a ir 50 personas, después 100 y ahorita vamos ya más de 150. Entonces las personas... Perdón, que... un paréntesis, un paréntesis. Uh -huh. eh, Enler, vuelve a colocar el flyer en pantalla. ¿Qué pasa si escaneo el código QR? Ábrelo un poquito más, pon un poquito más grande a ver qué pasa. Voy directo al registro. Así es, sí. Ah, eh, ahí, 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 empieza, ahí empieza el registro. A lo, que, lo que nosotros recomendamos que lo hagan con mucha anticipación porque como mencionamos por cuestiones de, de espacio creemos que va, va Va, va, creo que vamos a necesitar más espacio, pero uh -huh. es muy importante que, que se registren en tiempo. Muy bien. Para ir anticipando un poco, claro, no vamos a chotear la conferencia, ¿no? Pero para ir <risas> anticipando un poco las cosas, es que dentro de las leyendas, y yo he leído y he escuchado a mucha gente que está o pendiente de asilo solamente, o con TPS solamente, o que tienen sabiamente, me parece a mí, luego de varias conversaciones que he tenido contigo, las dos condiciones en este sí. momento, ¿no? Este, que es que es muy difícil, o sea que es muy difícil porque tendrían que cumplir con una suerte de requisitos demasiado elevados para pasar a un estatus en el que sientan que realmente tienen seguridad y poder trabajar y poder, este, digamos, progresar de manera segura migratoriamente hablando. ¿Es así? ¿Es tan difícil? La cosa? No, en realidad creo que eh, cuando, yo, yo, yo siempre he pensado que bueno, eso ya esto más es de, de mentalidad, pero yo siempre he pensado que una persona siempre eh, obtiene lo que necesita cuando lo necesita, pero para eso una persona debe de buscarlo. En pocas palabras, en mi opinión, hay muchísimas personas que tienen TPS que pudieran calificar, a, por ejemplo, a una categoría de empleo EB1, habilidades extraordinarias, EB2, eh, interés nacional, o en, 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 también en muchos casos, eh, por medio de una, de una certificación laboral, o sea, por medio de una, de una compañía que está ofreciéndole un, un, un trabajo a futuro. Pero muchas veces, lamentablemente, por desidia o por hacer caso a, a un consejo en social media o por el doctor Google, como se dice, uh -huh. eh, pues seguimos el consejo de personas que lamentablemente no, pues no, se, no se dedican a esto. Y como, como dicen, lo peor, eh, lo, lo peor eh, en este tipo de casos es eh, no tener abogado, pero lo que le sigue es tener un mal abogado o un mal consejo. Entonces, en mi opinión, muchísima gente califica, pero no lo hace por desinformación y para eso es que vamos a ir a, a, a esta conferencia para tratar de abrir un poco el abanico de opciones para estas personas y que se den cuenta que hay opciones, pero, pero planeación y, y, y programar eh, las, las, la estrategia para cada caso. Mira, ¿y es económicamente viable dar ese paso hacia una residencia permanente? A, a ver, te explico, ¿a qué sí. me refiero yo con si es económicamente viable? Yo, por lo menos la mayoría de personas que conozco que están en asilo pendiente sí. y que están en TPS, pues están trabajando muy duro para cubrir todas las... Eh, las facturas de fin de mes, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me dicen, no, es que eso es de, de, de una vez que hay que bajarse con un dineral y entonces es imposible. Eso es solamente para los, los adinerados, los ricachones, los que pueden hacer no, eso. No, no es cierto. Hay maneras de que una persona pueda hacer planes de pago, de que pueda... O sea, otra vez, yo creo que cuando una persona realmente quiere hacer algo, lo puede hacer. Y en este país... Eh, que es, el, en mi opinión, un país muy bondadoso, las oportunidades, eso no debe ser un impedimento, porque a final de cuentas va a ser mucho más caro defender tu caso en la corte de inmigración Ajá. que un proceso de certificación laboral o un proceso de EB1 o EB2 saltando a la residencia. Ok, fíjate, cuando estamos hablando de iniciativas propias, conozco a mucha gente que después de escuchar, por ejemplo, los lives que estamos haciendo todos los lunes en la tarde, me ha preguntado con preocupación, bueno, Miguel Ángel, entonces, ¿será que yo tengo un mal fundamentado, una mala fundamentada petición de asilo? Uh -huh. ¿No? Y yo que no me voy a meter en eso, yo que no soy abogado <risa> migratorio ni nada, sí. yo respeto este, los territorios de expertise de los demás, pero las cosas que me ha contado me hacen recomendarle, oye, 
anda a ver con un abogado porque me da la impresión que no estaba por ahí. Sí. En el caso de saltar alguna de estas modalidades, me dijiste certificación laboral, eh, una visa por habilidades extraordinarias EB1, la otra es que interés, interés nacional, nacional EB2, ¿necesariamente se tiene que ir acompañado de un abogado de migración o también hay gente que va, tú sabes, de, de vamos de espontáneos por mi propia cuenta? Lamentable, lamentablemente existe eso, existe el, 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 la opción del abogado, pero existe también la, la opción improvisada de personas que lamentablemente se, se educan con Google o con social media y se dedican a hacer eso y es, y es increíble porque al final de cuentas nosotros vemos muchas veces que, que cuando nosotros estamos tratando de arreglar un caso que otra persona preparó, estamos viendo que tiene un conocimiento nulo, empírico eh, y, es, y al final de cuentas están experimentando con la gente, o sea, o sea, el, el proceso de EB2 es complicado, el proceso de EB1 es complicado cuando se hace bien, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vemos personas que hacen un proceso de EB1 o EB2, sale y, y, y ahora, como, como pudieron obtener un, 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 un caso de éxito, ahora lo empiezan a vender. Pero no es así, cada caso es un universo. O sea, la verdad es que uno, en mi opinión, uno de los problemas principales que tiene el mundo migratorio es eh, la práctica no autorizada de ley. O sea, la, la práctica de personas que se dedican a vender servicios migratorios y que no tienen la capacidad para hacerlo. Yo me dedico a esto, tengo, no es un hobby para mí, soy mexicano, está en mi ADN el, el tema migratorio, pero yo me dedico a esto, tengo 20 años haciendo esto y todavía siento que me falta muchísimo por aprender. ¿Tú llegaste con qué estatus? Yo llegué a Estados Unidos inicialmente con un estatus de estudiante. De estudiante. Ajá. Y Ajá. Después pasé a, hice una, una maestría, eh, después pasé a un, una visa H1B, la visa H1B que lamentablemente ahorita los cupos son inexistentes ¿Esa cuál era? La visa para profesionales eh, y es una, una visa excelente, pero lamentablemente los cupos son muy, muy eh, pequeños. Cada año se emiten muy pocas visas. Y después salté a una certificación laboral, después salté a una residencia. O sea, lo que yo o soy, sea, que te tienes el recorrido con todas las alcabalas. Y, y no solo eso, yo, yo puedo tener esa empatía inmediata con mis clientes. Yo sé por qué pasaron. O sea, la verdad es de que no es lo mismo, no es lo mismo practicar cuando no has vivido eso de, de a, a carne propia a, a cuando solamente lo estás haciendo. Entonces, eh, definitivamente esto es algo que, que se debe de tomar eh, en, 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 en serio y no se debe de subestimar. Y, y insisto, mi, mi problema principal en mi oficina es arreglar clas, casos de personas que prepararon eh, unas aplicaciones EB1, EB2 o de certificaciones laborales de una manera espantosa. Ok, vamos a recalcar el tema del evento en el que vamos a estar juntos la próxima semana en Katy, Texas. Pero mira, aquí Enler me está diciendo información de última hora y tengo una especialista frente a mí de CBS News. Estados Unidos no extenderá estatus legal a migrantes venezolanos que llegaron bajo parol humanitario. Estos son vaivenes, ¿no? Oh, wow. Wow, yo me voy enterando. <risa> me Hay voy, que leer el detalle sí, ¿no? de sí, la decisión. Sí, la verdad es, 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 es otra cosa. El, el tema migratorio es algo tan dinámico que uno no solamente, eh, como mencioné, uno no solamente se puede basar en lo que ven las noticias, sino yo, yo en este caso me basaría en, en el en la notificación del Departamento de Inmigración. Pero sí, eso es, eso es alarmante. Sí, todo. Eh, eh, hay es anuncios, hay, sí. hay, digamos, alarmas que, sí. que son muy preocupantes. Voy a decir alarmas alarmantes. No, no, no. no. Preocupaciones <ríe> alarmantes. ¿no? Mira, sí. este, ¿qué pasa si extendido el tiempo, alguien que está en pendiente de asilo, finalmente lo llaman y no tiene bien fundamentado el asilo? Uh -huh. Y si esa misma persona pensándose protegida por el TPS, si acaso no le funciona el TPS, Ajá. de pronto también cae la designación de su país como este, eh, de posibilidad de brindar TPS a sus ciudadanos. ¿En qué queda? O sea, ¿Cómo queda la gente? O sea, si una persona tiene una entrevista de asilo y lamentablemente el asilo no es aprobado, la segunda instancia es la Corte de Inmigración. En la Corte de Inmigración... La, en la primera audiencia, el juez va a valorar qué otros beneficios migratorios tú pudieras tener. Si en ese momento tú tienes TPS, al menos actualmente, es muy probable que el juez o cierre el caso administrativamente o lo desestime si tienes TPS. 
si no tienes TPS, el juez va a continuar con el proceso de asilo. O sea, si, si tú en ese momento tienes un buen asilo, continúa con tu asilo en la Corte de Inmigración. Sí. Pero si ese no es el caso, muchas veces es, es, es más apropiado eh, que desechen el caso, que tú te quedes solamente con el TPS, pero si no tienes TPS van a continuar con el caso de la Corte de Inmigración. ¿Y qué es lo que sucede? Si la Corte de Inmigración lamentablemente llega a una, a una decisión negativa, se emite una orden de deportación. Entonces, por eso también es tan importante que una persona que califique al TPS, independientemente que tenga bueno o mal asilo, eh, que eso es una determinación que solamente un profesional puede hacer, es definitivamente aplicar al TPS. Y tenemos que quitarnos un poquito el ego de decir, no, yo no voy a aplicar al TPS porque mi asilo es bueno. La verdad es de que nosotros hemos visto que, que en asilos buenos eh, el, el Departamento de Inmigración toma decisiones negativas por, com, por la manera en que se desarrolló la entrevista. Ajá. Tú puedes ser el mejor asilo, pero si tienes una entrevista espantosa, te, si, si hubo contradicciones o si a lo mejor hubo tu, te, tu testimonio, a lo mejor te pusiste nervioso o el oficial no estaba de humor en ese, día, en ese momento, te van a pasar a la Corte de Inmigración. Entonces, por eso es, es sumamente importante que las personas que están escuchando, que pueden tener ese salvavidas que es el TPS, que lo hagan. Es una... Es una es, absurdo no hacerlo cuando, cuando el Departamento de Inmigración lo está poniendo en una sí, bandeja de plata. Y de salvavidas, yo tenía en la cabeza la figura del paracaídas, de cualquier cosa, ¡prum! TPS y se extiende, ¿no? Si vas en, en caída libre fallando en una silla. En, en espiral, sí. Mira, este, tú insistes mucho en esto. No importa que no sea yo, Javier Montaño. Correcto. Pero la recomendación pasa por no caer presa fácil de los especuladores, de los que no tienen cualidad ni experiencia para orientar, algo que es tan, tan sensible como que, a fin de cuentas, no es solamente el futuro de tu vida, sino de tus familiares, ¿no? La condición migratoria, la, el futuro en este país, ¿no? Sí. Este... Pero a pesar de ser un tema tan, tan delicado y tan importante, todavía lo subestimamos. Por alguna razón es un tema que ya es tan trivial y ya está en la colectividad y se habla tanto de inmigración que ya lo vemos como algo, eh, como algo común. Pero en realidad la ley migratoria es sumamente compleja. Es, 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 de verdad, es, es, cambia, como, como, como la noticia que me acabas de dar, sí. cambia todos los días y, y en administraciones anteriores cambia por Twitter muchas veces. Entonces, por eso es tan importante el, el, el tener el consejo legal de un profesional, y no solamente uno, de varios. Y o, o, insisto, no tengo que ser yo, pero un profesional. Otra vez, el, el no tener un abogado o el tener un mal abogado o un mal consejero legal es... Es, es, es un binomio espantoso que eh, seguramente vas a acabar en una corte de inmigración. Bueno, vamos a ver nuevamente el flyer, amigas y amigos. Esto va a ser la semana próxima en Katy, Texas. Seguramente habrán luego más exposiciones de esta naturaleza. Esto es de asilo pendiente y OTPS, cómo pasar de manera adecuada, de manera segura a una residencia en los Estados Unidos. Es en el DR by Norris. Ahí está la dirección Está el código QR, ustedes escaneen el código QR. También quienes vayan a Montano Miranda Lobo en sus redes sociales o a Miguel Contigo en sus redes sociales, en lo atinente a Montano Miranda Lobo, ustedes pueden poner en el chat, ¿cómo es la cosa? Consulta, asesoría. Consulta o asesoría, o si ponen Texas también vamos a saber qué, de qué se trata. Pero la verdad es de que independientemente que vayan a, a platicar con, conmigo, no se pierdan al caballero, la verdad es que es una persona muy interesante. Lo que ustedes ven en la televisión no es nada comparado cuando lo conocen eh, personalmente. De aquí, de, aquí, de aquí vamos a salir, Javier y yo, a planificar cuál va a ser mi rol ahí. Yo dije que yo tengo instrumentos musicales, toco guitarra, toco cuatro, toco maracas, <risa> cualquier cosa. Pero será siempre un gusto encontrarme con la gente de nuestra Venezuela y de Latinoamérica sí, interesada en hacer las cosas bien. Así que ha sido un enorme gusto, Javier. Estimado, un gran placer como siempre. Y ustedes, amigas y amigos, aprovechen esta gran oportunidad. Acérquense los que estén en Texas a Katy porque es el miércoles que viene. Mier... No, jueves. jueves. Es el jueves 10. 10. Es Correcto. el jueves 10. De asilo pendiente y OTPS a residencia permanente. Llegamos al final del programa, amigas y amigos, le agradecemos a Javier nuevamente, gracias. el director de Montano Miranda Ló, y a ustedes mil gracias por su atención también, Dios está con nosotros, por eso vamos a vencer, a pesar de los pesares, respiren profundo y... Pásenla bien, <risa> chao. Este programa fue presentado por... 
Montano Miranda Ló, abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. 